Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Fahim Zahar dan hari ini saya akan ulaskan peranti yang terbaru daripada Google iaitu Google Pixel 4 Pixel 4 adalah peranti yang paling mengecewakan setakat ini uh, itu adalah pendapat orang ramai yang berada di internet baik pengeluas di luar atau juga para peminat gadget di Malaysia Saya akan ceritakan dulu sedikit uh, spesifikasi mengenai peranti ini Pixel 4 dijana dengan Snapdragon 855 mempunyai RAM 6GB dan paling sedih storannya bermula daripada 64GB dan bukannya 128 ini sudah tahun 2019 dan Google masih berdegil menggunakan storan yang kecil dahlah kita ada Spotify, Netflix yang memakan puluh puluh gigabyte ataupun kadang-kadang berbelas-belas gigabyte 64 GB adalah pilihan storan yang tidak masuk akal kemudian bateri adalah 2800 mAh bateri yang kecil untuk skrin yang kecil mungkin masuk akal tetapi skrin pada um, peranti Pixel 4 ini adalah Full HD AMOLED dengan kadar segar semula 90Hz jadi bateri 2800 ini langsung tidak membantu Saya dah sebut banyak perkara pasal Pixel 4 Sekarang kita lihat pada pengecasan Banyak peranti sekarang berkejar-kejar Untuk letak 30W, 50W, 65W, 120W Tapi Google dengan selambatnya masih kekal dengan 18W Yang bateri 2800 ini untuk mengecas Ambil masa 1 jam setengah ataupun 1 jam 45 minit Mengikut keadaan peranti Paling uh, yang ramai tak suka adalah kamera Kameranya digabungkan dengan lensa 12 megapixel iaitu 12.2 dan juga 16 megapixel lensa biasa dan lensa telephoto. iPhone sendiri dah boleh letak dua kamera ada sudut ultra lebar. Google nak guna telephoto. Google cakap telephoto adalah lebih penting daripada sudut ultra lebar. Macam agak tak masuk akal kerana kita tahu Google ni bagus dengan software. Tapi apabila dia gunakan hanya software untuk telephoto, dah lah telephotonya dua kali zoom saja, bukannya 16, bukannya 10 dan lain-lain. Kita nak pakai zoom dua kali dia yang uh, fizikal, lebih-lebihnya adalah software. Kualiti gambarnya adalah tidak sehebat seperti Huawei misal kata, yang punya uh, kamera periscope. Beralih kepada kamera soft photo pula, kedua-dua Pixel 4 dan Pixel 4 XL telah menggunakan satu saja kamera soft photo dan bukan seperti Pixel 3 yang mempunyai dua kamera. Di bahagian depan adalah 8 megapixel sahaja dan ini lagi satu perkara yang mengecewakan. Ya, ada lagi satu kamera tapi kamera itu adalah kamera sensor 3D untuk pengecaman wajah untuk security sahaja. Bukannya untuk mengambil gambar. Sejak 2016 lagi saya telah menyokong peranti Pixel ini. Tetapi dengan Pixel 4 ini, ini adalah antara peranti yang agak mengecewakan. Tahap mana ia mengecewakan? Adakah ia boleh diterima ataupun boleh katakan kategori yang langsung tak patut Google buat? Okey, untuk paparan, ia menggunakan AMOLED seperti saya, uh, saya katakan tadi. 90Hz ni bukan selalu boleh pakai. Untuk Pixel 4, apabila kecerahan ditetapkan pada 45% dan ke bawah, ia kembali kepada 60Hz. Hanya 45% dan ke atas saja 90Hz boleh digunakan. Kecuali jika anda uh, tetapkannya dalam developer option dan sentiasa 90Hz. Uh, itu pun akan memakan bateri yang sangat dahsyat. Warna screen adalah seperti mana-mana peranti pixel yang menggunakan OLED Memang cantik dan memuaskan dari segi warna hitamnya memang hitam yang pekat Ketajaman warna HDR dan butirannya memang memuaskan Baik menonton video dan ataupun melihat apa-apa apa juga kandungan Paparan Pixel 4 ni mempunyai satu dahi yang sangat lebar untuk kamera soft photo dan sensor radar mereka Iaitu soli untuk tujuan motion sense Dan mempunyai dagu yang boleh katakan agak tebal untuk pixel dan rekaannya juga tidak segera menampakkan pixel phone seperti sebuah uh, peranti yang klasik dan agak uh, lapuk adakah ia uh, uh, menjengelkan berbanding dengan pixel 3 XL yang mempunyai takut yang sangat luas itu pixel phone masih lagi boleh diterima tapi jika dibandingkan dengan peranti-peranti uh, percu yang sekarang peranti ini memang ketinggalan untuk kamera itu adalah antara paling penting untuk peranti ini Kamera dia memang standard kamera pixel Dia punya Smart HDR tu memang memuaskan Warna dia cukup tajam Dia uh, punya night side memang memuaskan Apabila ambil gambar pada waktu malam Zoom dia betul Google cakap Kita perlu gunakan software untuk tarik Ataupun laraskan pada tahap sampai 8 kali Dan mempunyai kualiti yang lebih hebat Jika berbanding dengan gambar biasa yang kita crop Untuk kamera yang lain pula adalah Antara fungsinya adalah astrofotografi Fungsi ini agak sukar kerana kita tak boleh tetapkan secara manual dan hanya otomatik dan astrofotografi untuk mengambil gambar-gambar bintang di angkasa hanya boleh apabila peranti ini diletakkan di atas tripod saja. Jika tidak, fungsi tambahan ini langsung tidak boleh digunakan. Untuk rakaman video pula, Pixel 4 kali ini menggunakan perisian dan juga perkakasan pada peranti ini untuk mengambil gambar yang lebih stable ataupun OIS yang lebih cantik dan memuaskan. 
audio pada peranti ini apabila merakam video juga adalah lebih dahsyat dan lebih mengejutkan saya agak terkejut dengan kualiti audio yang diberikan pada hasil kamera ini kamera soft photo pula adalah sama seperti kamera belakang mempunyai prestasi yang sama cuma ada 8MP saja dan sudah tentu sehingga hari ini mode portrait pada kamera ini adalah yang terbaik dan tidak pernah ada peranti lain boleh mengambil gambar mode portrait seakan peranti ini jika anda lihat sampel gambar yang akan saya tunjukkan sekarang rambut tu setiap helai kita boleh nampak dengan jelas tekstur rambut tu pun kita boleh nampak dan Google boleh kaburkan latar belakang di celah-celah rambut tu dengan baik ini adalah peranti Google Pixel yang paling pintar setakat ini kerana dia ada chip Pixel Neural Core untuk prestasi Google Assistant yang lebih pintar jika saya tekan dalam lama memicat peranti ini bawah ni akan ada antara muka Google Assistant yang transparent yang boleh dengar saya cakap Um, berulang kali dan saya tidak perlu uh, dia ada fungsi continued conversa uh, conversation yang mana saya hanya perlu memberi arahan seterusnya, seterusnya dan seterusnya tanpa perlu sebut hey google berulang kali tanpa henti dan itu anggap amat membantu seterusnya dia ada aplikasi perakam audio ataupun perakam suara yang sangat pintar contohnya di sini saya buka aplikasi rakaman audio sekarang uh, buat masa ni ia hanya menyokong bahasa inggeris hi my name is Fahim right now I'm reviewing the google pixel 4 For video at Aman's Network Saya sebut tadi adalah bahasa Inggeris Dan ini adalah audio ya Dan saya boleh cari perkataan-perkataan yang spesifik dalam audio ni Dengan hanya gunakan bar carian ni Dan mengisi kata kunci penting Contohnya saya type pixel Dia boleh tunjuk bagaimana yang saya sebut pixel dalam audio ini Ini adalah perkara yang sangat pintar Dan perkara ini juga Boleh digunakan secara luar talian Seterusnya adalah live transcribe Apabila saya tekan butang arah suara di bawah ada satu butang seakan dialog skrip sini dan saya tekan got it terasahkan apa-apa video tidak kira apa juga aplikasi yang saya mainkan dalam ni jika audionya adalah bahasa Inggeris ia boleh menjana kata laluan secara automatik dan tepat itu antara perkara pintar yang buat saya terkejut kerana aplikasi VLC ataupun mereka menggunakan kamera juga ia boleh menjana kata laluan tanpa kita menetapkan apakah kata laluan itu kemudian sudah tentu Uh, ini adalah Pixel 4, belakangnya adalah kaca So dia ada uh, sokongan pengetahuan Neruaya yang pintar mulai ambient Google Assistant Tetapi hanya disokong dengan Pixel Stand Dan aksesori uh, pihak ketiga lain juga agak mahal mencecah lebih RM300 Panel belakang peranti ini menggunakan kaca Kemudian keliling bingkai ini juga adalah besi Tapi yang uniknya kaca warna oh so orange ni adalah warna jingga dan kemasan mint Bingkainya pula nampak macam besi tapi kadang-kadang terasa seperti plastik kerana ia dicat dengan satu lapisan matte black yang sangat unik dan grip di tangan. Saya dah cakap mengenai beberapa spesifikasi seterusnya adalah bateri. Pada mulanya saya agak gembira kerana mempunyai uh, 4 jam SOT jika 90Hz dihidupkan. Tetapi sejak saya aktifkan motion sense, bateri pada Pixel 4 hanya bertahan sekitar 3 jam SOT sahaja dan kadang-kadang mencapai 2 jam SOT sahaja itu agak kecewa charging pun 18W sahaja dan agak perlahan kenapa bateri agak teruk apabila motion sense dihidupkan motion sense menggunakan chip radar di bahagian hadapan saya katakan tadi ia adalah untuk melangkau ataupun mengawal geser atas udara untuk melangkau muzik, mematikan alam ataupun bermain dengan watak Pokemon di bagian hadapan ini kita boleh melambai-lambainya dan sebagainya Pixel 4 ini bukanlah peranti yang pertama Android yang menyukai pengimbas wajah sepenuhnya kita dah ada Oppo Find X, kita ada Huawei Mate 20 Pro Pixel 4 adalah seterusnya kenapa ianya paling pantas dan paling baik kerana sistem sekuritinya terus terbina daripada API jadi apa-apa security adalah daripada Android ini sendiri bukannya tersendiri jadi aplikasi seperti perbankan, whatsapp misalnya kata melok masuk sesuatu kita hanya menggunakan wajah dan imbasan wajah ini juga berfungsi pada waktu malam yang gelap tidak seperti peranti-peranti yang menggunakan kamera soft photo sahaja cuma sedikit mengecewakan yang face ID pada peranti ini Um, boleh dinyah kunci walaupun mata ditutup ataupun Google sendiri memberi amaran jika ada kembar atau muka yang seras sesiapa saja boleh menyah kunci peranti ini jadi itu perkara yang sedikit mengecewakan mengenai peranti ini perkara terakhir yang saya akan ceritakan adalah prestasi Google Pixel 4 ini Google Pixel 4 mempunyai prestasi yang memuaskan kerana saya sendiri memang adalah penggemar uh, Android asli ataupun stock Android dan ia menjalankan Android 10 yang paling stock dan paling seronok pernah saya gunakan tidak seperti Android 9 pada Pixel 3 dan sebelumnya ini adalah pengalaman Android yang paling saya seronok gunakan setakat ini dari Google Assistant 
Dari tatalan aplikasi dari buka tutup peralihan animasi semuanya lancar Kemudian aplikasi Google Messages juga Apabila saya menggunakan uh, SIM card DG Saya boleh uh, gunakan uh, RCS iaitu seakan iMessage tetapi untuk Android Bermain permuah pada peranti ini Jangan Kena peranti akan memanas dengan sangat dahsyat Sebab peranti ini bukan dicipta untuk gaming Kecuali jika anda menggunakan Google Stadia Yang tidak terdapat di Malaysia Jika anda memain COD ataupun PUBG dengan masa yang lama Peranti ini akan memanas dan bateri hanya akan bertahan kurang 2 jam SOT Dari segi tatalan dan lain-lain kerja-kerja harian Seperti melayar web, menonton Netflix dan sebagainya Atau juga mendengar muzik Ia akan memberi satu pengalaman yang anda akan puas Oh, bercakap mengenai muzik Pembesar suara pada peranti ini adalah stereo speaker Tetapi bukan lagi menghala ke hadapan Sebaliknya adalah di bahagian AP1 Dan kemudian di bahagian bawah satu Asyik ada kesuhan ia tidak seseronok dengan Pixel 3 Ataupun Pixel yang sebelumnya Ia sedikit kurang memuaskan Tetapi kualiti audionya masih kekal seronok Pixel 4 juga adalah peranti Pixel pertama Yang mengaktifkan dua SIM serentak Yang mana satu adalah SIM card physical Dan satu lagi lah eSIM Dan syukur Saya dapat gunakan uh, isim daripada Yudu dalam uh, peranti ini dengan lancar dan baik. Peranti ini tidak dijual di Malaysia secara rasmi sebab itu motion sense juga tidak boleh digunakan. Jadi untuk menggunakan motion sense pada peranti ini saya perlu modifikasi uh, iaitu root dan sebagainya mengubah sebagai pelbagai sistem baru motion sense boleh digunakan. Akhir sekali harga peranti ini ini adalah versi 6GB RAM dan 64GB. Harganya mencapai lebih RM3,800 kebanyakan penjual dan jual di Malaysia sekarang. Jadi masuk akal ke 64GB, harga hampir 4000 untuk Google Pixel. Pada saya, peranti ini bukanlah untuk semua orang, hanya peminat setia Google Pixel saja yang akan gunakan peranti ini. Jika anda tanya saya adakah peranti ini berbaloi, saya kata tidak tapi saya gemar menggunakannya. Alternatif lain untuk pengalaman uh, stock Android dan agak puas, bagi saya adalah OnePlus 70 kerana itu adalah peranti terbaik yang anda boleh pilih. Untuk pengalaman vanilla Android, kamera yang boleh dikatakan diterima dan pengalaman yang lebih mengasyikkan. Jadi itu sahaja daripada saya Fahim Zahar untuk ulasan Pixel 4. Jumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.